നമസ്കാരം നമ്മുടെ ശമ്പളം മാറുന്ന ട്രഷറികളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാറുള്ള ഒരു നോട്ടീസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ മാസങ്ങളായി നമ്മളിത് ട്രഷറിയിൽ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈയിടെയായി വീണ്ടും ഈ നോട്ടീസ് ഒന്നുകൂടി റെഫ്രഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ശമ്പളം മാറുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും കെ വൈ സി ട്രഷറിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് ഈ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കെ വൈ സി ഇത് നിർബന്ധമായും ട്രഷറിയിൽ നൽകേണ്ട ഒന്നാണോ ഈ ഫോം എവിടെ കിട്ടും അത് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ബില്ല് ട്രഷറിയിൽ ഇ സബ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ ബില്ലിന്റെ സഞ്ചാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം തികച്ചും പുതുതായി സർവീസിൽ കയറിയ ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ മറ്റൊരു ബിഗിനേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ സ്പാർക്കിൽ നിന്നും ഒരു ബില്ല് ഇ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ആദ്യം അത് പരിശോധിക്കുന്നത് ട്രഷറിയിലെ ബിൽ ക്ലർക്കാണ് അദ്ദേഹം അത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം അത് ട്രഷറി ഓഫീസറുടെ ലോഗിനിലാണ് എത്തുന്നത് ട്രഷറി ഓഫീസർ ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ബിൽ ക്ലർക്കിന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോയ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന തരം തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ബില്ല് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ബില്ല് ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയ ശേഷം ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുക ജീവനക്കാരന്റെ ഇ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കും ഇ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പേരിലുള്ള ഒരു പതിനഞ്ചക്ക നമ്പറുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇ ടി എസ് ബി ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്ററി അക്കൗണ്ട് ആണ് അതായത് ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ ഇ ടി എസ് ബിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇ പി ഒ സി വഴിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയോർ ചെക്ക് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെടുത്താണ് ഇ പി ഒ സി മുൻപൊക്കെ പി ഒ സി ആയിരുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ക്യാഷായി ബാങ്കിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ ജീവനക്കാരെ കൊണ്ടും അക്യൂട്ടൻസ് ഒക്കെ ഒപ്പിടിവിച്ച് പണം എണ്ണി നൽകുകയായിരുന്നു പതിവ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എണ്ണം തെറ്റി നൽകുകയും അവസാനം സ്വന്തം ശമ്പളം എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ കുറവ് വന്നിട്ടുള്ള സമയവും ഉണ്ട് ആ രീതിയൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ ഇ പി ഒ സി ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇ പി ഒ സി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്നും ജീവനക്കാരന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ ടി എസ് ബിയിലേക്കോ ഏതാണോ നമ്മൾ ബിംസിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും ബിംസിൽ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ചിലരൊക്കെ അൻപത് ശതമാനം ഇ ടി എസ് ബിയിൽ ഇട്ടേക്കുക ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം ബാങ്കിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇ ടി എസ് ബിയിൽ കിടക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് നാല് ശതമാനം പലിശ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി അറിയുക ഈ പണം എത്തുന്നത് ബാങ്കിലേക്കോ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ടിലേക്കോ ആണെങ്കിൽ കെ വൈ സിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ബാങ്കും ട്രഷറിയും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം കെ വൈ സിയും കൂടി വാങ്ങിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു തരുന്നത് എന്നാൽ ഇ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ട്രഷറി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇതിനൊപ്പം കെ വൈ സി ഒന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ നൽകേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്താണ് ഈ കെ വൈ സി കെ വൈ സി എന്നാൽ നോ യുവർ കസ്റ്റമർ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമർ ആ കസ്റ്റമറുടെ സിഗ്നേച്ചറും ഫോട്ടോയും നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസും ആധാർ നമ്പരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പണം നൽകുന്ന ട്രഷറിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം നേരത്തെ അത് ഇ ടി എസ് ബിയിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ട്രഷറി ആധുനീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ സമീപ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജീവനക്കാരും കെ വൈ സി നൽകണമെന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതും ഈ പുതിയ നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ പേരിലുള്ള ചെക്ക് മറ്റൊരാൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇ ടി എസ് ബിക്കും കെ വൈ സി നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇനിയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കെ വൈ സി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങണം അത് വാങ്ങി ആ കെ വൈ സി ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് ട്രഷറിയിൽ നൽകുകയാണ് വേണ്ടത് ആ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ഇ ടി എസ് ബി നമ്പർ നമ്മൾ സ്പാർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു
ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ടി എസ് ബി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അത് ബാങ്കിലേക്ക് പണം പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു അത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബാങ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബാങ്കിലേക്ക് പണം പോകുന്നില്ല നേരെ ഇ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ടി എസ് ബി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതും ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കുക ഓരോ ജീവനക്കാരുടെയും പേര് പെൻ നമ്പർ ഓഫീസ് നെയിം അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇത്രയും ജീവനക്കാരുടെ ഇ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ജീവനക്കാരുടെ ഇ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ അപേക്ഷയിലേക്ക് പോകുന്നത് ട്രഷിയിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് കൺസേൺഡ് ട്രഷി ഓഫീസർക്ക് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് താഴെ പറയുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കെ വൈ സി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ജീവനക്കാരിൽ കെ വൈ സി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രഷി ഓഫീസർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അപേക്ഷ ഇനി നമുക്ക് കെ വൈ സിയുടെ ആ ഫോം ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസറിൽ കേരള ട്രഷറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ട്രഷറി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രഷറീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഇടതുവശത്ത് ഡൗൺലോഡ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻസിൽ സർക്കാർ ഓർഡർ ഫോമുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോംസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ എട്ടാമത് ഒരു ഫോം നോക്കുക എസ് ബി ഫോം വൺ എ കെ വൈ സി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവിടെ വേറൊരു കെ വൈ സി കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കെ വൈ സി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോ യുവർ കസ്റ്റമർ ഫോം ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഇതാണ് ആ പി ഡി എഫ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ടു ബി അസൈൻഡ് ബൈ ദ ട്രഷറി ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ വേണം ട്രഷറി ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് ആ ബ്രാഞ്ച് നെയിമ് കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസ് ടു ബി ഫിൽഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇത് സാധാരണ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നെയിം മിഡിൽ നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡർ സിംഗിൾ ഓർ മാരീഡ് നാഷണാലിറ്റി നെയിം ഓഫ് ഫാദർ ഓർ സ്പൗസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസ് പാൻ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽ വോട്ടർ ഐ ഡി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡി നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതിയാകും അത് ആധാർ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഒക്കുപേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി പെൻ നമ്പർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമറാണ് നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ട്രഷികൾക്കും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കെ വൈ സി ഫോമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് എസ് ടി ഡി കോഡ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുന്നു എത്ര നോമിനീസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നോമിനീസിൻ്റെ ആ പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നോമിനി ഇവിടെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഐ ഡാഷ് ഡു ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫർണിഷ്ഡ് അബോ ഇസ് ട്രൂ ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ നോളജ് ആൻഡ് ബിലീഫ് ഇവിടെ കസ്റ്റമറുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫോമാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അൻപത് ജീവനക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് പേർക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചില ട്രഷറികളിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രഷറിയിൽ പോയി ബൾക്കായി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനൊരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ക